मानुषर দেখে তো মনে হচ্ছে কেউ একবারের বসা একদম 20 বার ছাকা দিছে আজকে কথা বলবি না তুমি তো তোরা কি আমার কষ্ট কমাইতে পারছস না সবাই শুধু কষ্ট বাড়াইতে পারে প্রতিদিন নতুন সকাল নতুন বোর এ আমাদের হাউস ফর দি ফোর প্রতিদিন নতুন সকাল फुल সারা দিন কাজ করে বাসায় ফেরার পর টুকটাক কাজ করতেই তো সারা রাত পার হয়ে যায় মানে বাগান করার সময় কোথায় বলেন তো টাকা খরচ করেন নি আপনার বাগানেরও ফুল না তাহলে ফুলটা পেলেন কোথায় না মানে হয়েছে কি মানে আজকে বাসা থেকে যখন বেরোলাম না রাস্তায় ফুলটা পড়ে থাকতে দেখছি বুঝছেন মানে তখনই মনে হলো আপনাকে এটা দেয়া যায় না ফুলটা কিন্তু তাজা আছে মানে নষ্ট পচা হোক ফুল হলো তো আমি আপনাকে দিতাম না আমার একটা প্রেসিজের ব্যাপার আছে না আপনি রাস্তায় পড়ে থাকা ফুল আমাকে গিফট করলেন আরে ফুল তো ফুলই মানে গিফট কেন হবে আর মানে টাকা খরচ করে ফুলকে গিফট হিসেবে দেওয়াটা আমি পছন্দ করি না আই মিন আপনাকে যদি আমি গিফট দিই তাহলে তো শক্ত কঠিন একটা জিনিস দেব যেটা মানে সারা জীবন আপনার সাথে থাকবে সারা জীবনের খুশি এক ধরনের আর হঠাৎ করে পাওয়া খুশি আরেক ধরনের যা আজীবনও পাবেন না মানে হতে পারে তবে আমার মনে হয়েছে ফুল হাতের চাইতে গাছে সুন্দর বেশি মানে এনিওয়ে ফুলের জন্য ধন্যবাদ থ্যাঙ্কস गरम गरम डिम अपनी प्लेटे डिम दें नहींगू আন্ডা কাইতে মনে চাইছে হ্যাঁ সাপটা বইরা চিল্লাই মেসে টেহা দাও মেসে টেহা দাও সিরে সিরে টেহা দিবা আর আন্ডা বিরান কাইতা হ্যাঁ তোসিফ কি আপনাদের কি বেশি টাকা দেয় কুকু কুকু নই না সে সমান টাকা দেয় তো 
তো কি তো ডিম আমরা তো ডিম পাই না আর কি করে পাবে এটা তো আমি আমার নিজের টাকায় কুড়িত করে তাকে এনে দিয়েছি কেন কারণ হচ্ছে আমি একটা নতুন ব্যবসা ধরেছি এটা হচ্ছে সেই ব্যবসার ইনভেস্টমেন্ট স্বরূপ তাকে কেটে দিয়েছি কিসের ব্যবসা কিসের ইনভেস্টমেন্ট ওহো তোমাকে তো বলিনি ছোট ভাই আমি একটা নতুন ব্যবসা ধরেছি সেখানে আমার বেশ ভালো ভালো কিছু ছবি দরকার হবে বুঝতে পেরেছো তুমি সেই ছবি তুলে দিবে তাই সেই বাবদ তোমাকে কাবার কাবাচ্ছি মাঝে মাঝে অ্যাডজাস্ট করে নেব তুমি এটা কি তা বলা তোবা তোবা তোমাকে ঘুষ দিতে যাবো কেন আরে বুকা ছেলে তুমি তো প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার তুমি কি কারো কাজ করে দিলে কি পারিশ্রমিক নিতে না সেটা আমি তোমাকে পারিশ্রমিক হিসাবে দিচ্ছি আমার কাছে তো এত টাকা নেই তাই কাবার থেকে তুমি আমাকে অ্যাডজাস্ট করে দিই ভাই আপনি আপনার নাস্তা আপনার ডিম নেন আমার এত সময় নেয় আমি পারবো না আসলে আরে কি বলছি বোকা ছেলে আমি কি তোমাকে এখনই বলেছি তুমি করে দাও তুমি তোমার ব্যস্ততা সময় নিয়ে তাকো না যখন সময় হবে তোমাকে আমি বলবো আর সাবজেক্টটা কিন্তু অসাধারণ এটা যদি তুমি ঠিকঠাক করতে পারো কান পর্যন্ত চলে যাবে তুমি কান কি আহা কান নাক কান গলা নয় আর ওই যে অস্কার অস্কার মানে বিষয়টা তোমাকে খুলে বলি এটা যদি ঠিকঠাক মতো করে তুমি করতে পারো তাহলে বিশ্বব্যাপী মানুষ তোমাকে চিনতে পারবে কি তাই নাকি তুই আগে বলতো আমাকে তুই কি আমাদের স্টাডি টুরে যাওয়ার কি করলি প্রসেস চলতেছে আর তোর প্রসেস করতে করতে আমরা চলেই গেলাম তুই সে তুই বলতো তুই যাবি নাকি আরে বাবা না গেলে তো আমি বলতে আমি যাবো না তো পাশে বলে দে তুই তো আমার জিনিস আজব এই জিনিস নিয়ে ভয় পাওয়ার কি আছে সিম্পল একটা জিনিস বাসায় বলে দিবি তুই যে এটা নিয়ে ভয় পাইতেছিস এরকম তাহলে যখন তুই প্রেম করবি তখন তুই বাসায় বলবি কি করে আরে ভাই এই জন্যই তো প্রেম করি না তোর না কখনো সাহস হবেও না না পারবি প্রেম করতে আর না পারবি আমাদের সাথে ট্যুরে যাই না না যাবো যাবো হবে আমার বোনটা আছে না পিচিটা পাখনাটা ওর বলছে উঠিস ও মোটামুটি ভালোই কাজ টাজ করতেছে ও মনে হয় ম্যানেজ করে তুলতে পারবে আমাদের প্ল্যানের কথা বলেছিস আরে না জাস্ট বলছি যে আমরা সিলেট যাচ্ছি স্টাইল ফিল যাচ্ছি আচ্ছা আমি চলে যাবো আমার বোনটাকে একটা ফোন নাম চলে যাবো দেখো কালকে হ্যালো হ্যালো মহা কি অবস্থা তোর বলতো ওই পাথর তো দেখলাম কিন্তু একটা প্রবলেম হয়ে গেছে কি সমস্যা আবার তুই তো কালকে আটটা আমি পুরো টাকা দিছি তার মধ্যে রিক্সা ভাড়াও দিয়ে দিছি এখন আবার নতুন করে কি সমস্যা তোমার ওই পাথরটার দাম না একটু বাড়তি বাড়তি মানে কত টাকা বাড়তি পাথরটার দাম তিন হাজার টাকা তিন হাজার টাকা আমি এত টাকা কই পাবো আপু তাহলে কি করব বলো ভাই পাথরটা তোর কেনার কোনো দরকার নাই তিন হাজার টাকাতে আমি পুরো সিলেট ঘুরে আসতে পারবো তা শুধু পারমিশনের জন্য তিন হাজার টাকা তার চেয়ে বরং ভাই আমি আব্বুমুখি নিয়ে বাইরে খাওয়াই খাইয়ে আব্বুমুখ পুইটা যাবে রাজি হয়ে যাবে আমার যাইতে দিবে
কিন্তু আপু পাথরটাতে তোমার অনেক লাভ হবে আর মাত্র পনেরোশো টাকায় তো এরকম করছো কেন রাতে বললি দেড় হাজার টাকা এখন বলিস তিন হাজার টাকা মানে কি ভাই ভাই আমার এই পাথর পুতো লাগবে না তুমি বাসে চলে আসো আচ্ছা আমি দেখছি দেখছি আয় বাট আমার কোনো ওই পাথর পুতো লাগবে না কিছু আনবি না হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে লাগবে না বুঝছি शेष गलाबाजी একদম গলাবাজি বন্ধ গলাবাজি করবা বাড়ির থেকে ঘর ধাক্কা দিয়ে বাইরে করে দিব আরে বাবা দেহ বেটার বাবা এই মিয়া তোমার বাড়ি থেকে মাগ না থাকি সারা দিয়ে থাকি পয়সা দিয়ে থাকি না তুমি চালায় ধাক্কা দিয়ে বাইরে করে দাও আরে বাড়ি মালিক কি তুমি নাকি মিয়া ওই মিয়া এই বাড়ি মালিক আমি টাকা দিলে তুমি বাড়িতে থাকতে পারবা আমার ইচ্ছা তোমার রাখুন দাল তোমার রাখুন না এটা তোমার দায়িত্ব তুমি সুইপার সুইপার আসছো তুমি এই মিয়া সুইপার বলতাছ কেন মিয়া হ্যাঁ তুমি একটা কচ্চর মিয়া মানুষকে মর্যাদা দিতে শিখো মিয়া কোথায় আমাকে তুমি একটু কাজে সাহায্য করবে তানা তুমি আমার কাজের মধ্যে এসে ভাগড়া দিচ্ছ যাও ঠিক আছে আপনি আপনি ওনার কাজ আবার সাহায্যের হাত বাড়ায় দেওয়া লাগবে এই যে সাদা বলে এই মিয়া তোমার প্রতি খবর আছে কই দিলাম তুমি কি আমারে মে দুর্বল লোক মনে করছ নাই ও কর্মা বাড়ির মিত্রতা है নুরা সব বন্ধ করে সে কার বাসা জানি আছে নিজের বোন বলে কথা কিন্তু 
প্যানটাও তো ফেরত দিতে পারবো না পারবো না টাকাও দিতে আপনারা যদি আমাকে সাহায্য না করেন তাহলে তো আমি এটা করতে পারবো না দেখেন আমারই অভিযানে যদি আপনারা সবাই সাহায্য না করে তাহলে আমি কাজটা কিভাবে করবো আপনার ছোট ভাই কোথায় আমাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবে তা না করে সে বাড়িয়ে দিল এটা কেমন কাজ করে না মানে দেখো তোমার এই চেষ্টাটা তো মহৎ চেষ্টা আর তোমার এই ব্যাপারে আমি সাহায্য করতে সবসময় সচেষ্ট কিন্তু আমার ভাই তোমার সাথে কেন এরকম ব্যবহার করলো না না এটা তো সে ভালো করেনি শোনো একটা কথা আমি বুঝতে পারলাম না তুমি বললে যে হাত না বাড়িয়ে পা বাড়িয়ে দিয়েছে মানে এটা কি হয়েছে ক্যাঙ্কেল আমাদের বাড়ির নিচে থেকে প্রথম অভিযানটা শুরু করতে চেয়েছি যত্র তত্র যাতে ময়লা কেউ না ফেলে নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা ফেলে সেই জন্য ময়লাগুলো এক জায়গায় জমা করছিলাম আপনার ছোটো ভাই এসে এটা কি করলো রাত্রি দিয়ে সব ফেলে দিল আমাকে অকত্য ভাষায় গালাগালি করলো অকত্য ভাষায় যা তা বলে সে চলে গেল বললেন এটাকে ঠিক করেছে সে আমার সঙ্গে ঠিক আছে আমি আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি আচ্ছা ঠিক আছে এই এই ব্যাপারে ভবিষ্যতে যদি তোমার কোনো প্রয়োজন হয় তুমি আমাকে ডেকো আমি তোমাকে সাহায্য করবো তা তো আপনি করবেনই সেটা তো আমি জানি আসলে এই বাড়িতে একমাত্র আমি আপনাকেই পছন্দ করি কিন্তু আপনার ছোটো ভাই দেখেন তাকে তো বুঝতেই পারি না তার সঙ্গে এসেছি পড়তে আমার লেগেই আছে লেগেই আছে আচ্ছা ঠিক আছে ওর ভাবটা তুমি আমার উপর ছেড়ে দাও আমি ব্যবস্থা নেবো এখন তুমি বলো তুমি কি খাবে তোমার মতো একটা মানুষকে খাওয়াতে পারো ওটা তো গর্বের ব্যাপার আঙ্কেল আজকে কিছু খাবো না আপনার মুখটা দেখে আমার প্রণটা পুরে আছে আজকে
ঘটনা ঘটে গেছে লাইফ ডেতে একটা ঘটনা ঘটনা তো ঘটবে কি ঘটছে বল আরে আমাদের রহমান ভাই আছে না ও তো ময়দা নিয়ে কি সব কাহিনী বলতেছিল ও তো সিরিয়াস হয়ে গেছে ও তো মাঠে নামে পড়ছে ময়দা ক্লিয়ার করতে ওর কাজই করতেছে তোর তা দেখি ঘটনা তো এখানেই শেষ না ও তো তসিফকে গিয়ে বলছে যে ওর নাকি কিসের ছবি তুলতে দিবে ও কি করছে জানো ও ডিম কিনে আনছে ওর জন্য গরম গরম নাস্তা বানিয়ে ডিম সিদ্ধ করে দিতেছে কি